明日デートなのでちょっともうエナジードリンク代わりにこのカラーも本当に可愛いこと美味しそう乾杯すごいめっちゃいい感じキャンドルのさこの明かりがね結構この炎がさ強くてこれミヒが誕生日に買ってくれたんだけどこのキャンドルずっと欲しかったのねでこの聞こえるかな焚き火の音みたいなもうめちゃくちゃ音もいいしこの光の感じとかもほんとキャンプファイヤーみたいな感じでいいし香りもとにかくやばくてもう、まあ、なんかあの、本当5分ぐらいなんかもうもったいないから溶けちゃう。5分ぐらいつけて、もう消したら部屋中本当に香るぐらい、私はいつもベッドルームに置いてるんだけど、もうベッドルームがこの香りでいっぱいになるの。もう香りとにかく強くて、私な、何の香りだっけななんかこの酸素になってる、ちょっとココナッツっぽい、南国っぽい香りのやつを選んだんだけど、めっめっちゃいい匂いすぎてマジで大事に使おうって感じなのでちょっと消していい<笑>ちょっとねあと光も強すぎてこうあのチカチカチカチカ動画でもしちゃうと思うんででもやばい本当にいい香りで癒されるでもこの炎が強い分マジで一瞬でこの溶けるのローンもだから本当にもったいないなと思ってでも絶対なくなったらもう一回欲しいっていうぐらいこのキャンドルめっちゃめっちゃいい匂い。えっとね、今日は明日デートなので、ちょっと、あの、体スクラブしたり、スキンケアちょっと念入りにしたり、あの、ゆっくりとセルフケアをしてたり、ネイルを塗ったりっていうことを今日はしてたんですけど、寝る前に、最近ね、最近っていうかもうずっと飲んでるサプリがあって、それをちょっとみんなに紹介したくて、で、ちょっと寝る前にいつもハーブティーを入れて、ベッドルーム持っていくので、今日は、カモミールとラベンダーのハーブティーこれカフェインレスなので入れたんだけどそうで最近飲んでるめっちゃいいサプリがあるんだけどこのスーパーレチノール C もうおなじみだよね私の動画ではもう何回か34回かな紹介してるんだけど飲むレチノールって言われててこれ肌ケアのために飲んでるんだけどここと同じアモーレパシフィックから出てるサプリを試したらマジで良すぎてじゃーんこれがバイタルビューティーのスーパーコラーゲンオールインブースターっていうやつで、なんか韓国でさ、よく見る、こういうタイプの下が液体になってて上に錠剤が入ってるやつ。これは初めて紹介するんだけど、こんな感じで入っていて、これどっちも皮膚科の専門医とこう共同で開発されてるもので、最適の配合で作られてる製品なので、私めちゃくちゃ信頼してるブランドで、もうほんとこっちのビタミンに関しては何ヶ月半年ぐらい飲んでるのかなもう結構前からね、もう毎日のように飲んでるサプリなんだけど、ほんとこのレチシーは今まで飲んできた、もうめちゃくちゃビタミンのサプリって私試してきてるんだけど、一番美味しいです。こっちのコラーゲンの方もピーチ味で美味しいの。マジ美味しいって結構でかくないちょ、とりあえず飲みます。まず、レチシー。これはね、粉タイプで、で、粉もそんな多くないので、一回でごくっといけます。水で。水に溶いて飲んでも全然いいんだけど今日はもう寝るので水というよりもお茶を後で飲みたいので一回水で飲んじゃってでこっちの錠剤の方私さこれ系のサプリやっぱ韓国でめっちゃさ見るじゃんだけど試したことなかったのほんとすごいよねまずこの錠剤が2つ入っていますピンクと黄色の可愛い錠剤で、えっと、錠剤はそこまで大きくなくて飲みやすいので、私は2個一気にいっちゃう。で、ここ、開ける。と、これ液体が入ってるので、これを一緒に飲む。マジで何もまずくない。むしろ美味しい。なんか、えー、なんて表せばいいんだろう。マジでピーチ味の若干ミント効いてるみたいな表現でいいのかな
こっちのレチシの方はもう最近暑くて夏だしこう日焼けとかもするから1日に23本は飲んでて、まあ、朝昼晩だったり朝夜だったりで飲むようにしていてでこっちの、えっと、コラーゲンの方は1日1回夜だけ飲むようにしてるっていう感じ夜に飲むのが一番いいっていう風に書いてあったので私は夜のタイミングで飲,る飲むようにしてますもう何ヶ月もねこのレチシーに関しては飲んでるので、えっと、飲み続けた人の感想っていうのってやっぱ気になると思うんだけど、えっとね、まず肌が明るくなったって言われることが圧倒的に増えましただからもう肌のくすみとか気になってる人にはめっちゃおすすめ私はもうなんか内側からやっぱ何て言うんだろうな透明感というかそういうのが前よりも絶対に出るようになったのであとはこれ毎回言ってるんだけどこれビタミン A っつってレチノールでレチノールってやっぱ私もめちゃくちゃ敏感肌なのでこうレチノール系のスキンケアはやっぱ使えなくて使っても合わないことが多かったので内側からこうビタミン A を取りたいなっていうのでこれを飲み続けてるんだけどめっちゃいいの。もう、敏感肌の私には欠かせなくて、こっちはもう本当に何回も紹介してるから、もう、買ってくれてる方も多いと思うんだけど、こっち、本当にやばくて、なんか、ビタミンとかってやっぱ継続が大事だと思うんだけど、で、やっぱ継続していくうちに、うんと、わかることとかあると思うんだけど、これね、私的にマジで速攻性。一回飲んですぐわかったの。っていうのも、このコラーゲンの方は活力チャージのための成分が10種類配合されていて、ちょっと10種類覚えられないからちょっと簡単に見させて。えっと、まず、コラーゲンでしょで、ヒアルロン酸、エラスチン、セラミド、グルタチオン、ビオチン、ナイアシン、ビタミン C、鉄分がこれ一つで取れます。だから、ちょっと高いんだよね。これ系の,あの液体と一緒に錠剤入ってるタイプって。だけど、一個でこれだけの成分入ってたら、ちょっと一回試してみようと思って、試してみたら、もう本当に肌だけじゃなくて、もう朝起きた時全く違うのね。本当に体が元気になるの。だから、私エナジードリンクとかも一切飲まないんだけど、私のエナジードリンク代わりこれっていう感じ。本当にすごいのこれは。もう元気ない人マジでみんな飲んでほしい。もう私のチャンネルって同世代の方が見てる方多いからすごいわかると思うんだけど、なんかもう年々さ、体の疲れって抜けづらいというか、特に朝とかめっちゃ辛い人多いと思うの。まあ現代人っていうのもあるかな。なんかやっぱ夜ってなんか寝るのもったいなかったり、寝れなかったりするけど、やっぱ朝ってさ、みんな仕事があったり、学校があったり、まあいろいろあるから起きなきゃいけなくてっていう、その朝ってやっぱ辛いじゃん。それが本当にこれ飲んでる時と全く違うので日中も元気マジで一回試してほしいこれ一回で分かったただちょっとやっぱ高いんだよねだからなんか毎日飲むっていうのは私的には難しいからなんか疲れすぎた日とか明日元気に過ごしたいなとかあとは本当に大事な予定がある3日前ぐらいからボンボンボンって飲んでおくとこうコンディションが良くなったりするのでそういう感じで飲んでるって感じただこれのいいところはもちろん継続してたらもっといいかもしれないけどその即効性が私的に出ると思ってるから何て言うのこのもうエナジードリンク代わりに本当に置いておくなんかストックでちゃんと持っておくっていうのが結構私の安心材料になるというか本当にいいからマジで試してほしいでも続けられる人は本当に毎日絶対飲み続けた方がいい。私ももう稼いで本当に毎日飲みたいぐらい。めっちゃいい。本当にどんだけ押してんのって感じだけど。本当久しぶりのヒットって感じ。もうどっちのサプリもね、本当に良くてめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。やっぱレビュー口コミって大事だと思うんだけど、口コミももちろんめちゃくちゃいいし、今目変わり期間中でまた安く買える時期に今紹介してるので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。私も今撮影してるのは目変わりより全然前なんだけど、目変わり期間入ったらちょっとストック買いしようと思ってるので、やっぱ大きいサイズでね、これは頼む方がコスパがいいと思う。もう残り3本になってしまったので、買わなきゃっていう感じなんだけど、やっぱ高いだけある。ちゃんと値段に比例してて、なんか、めっちゃちゃんとおすすめできるって感じ。明日めっちゃ楽しみなんだけど、明日ね、もうずっと行きたかった、なんかナチュラルワインとアイスが一緒に
なんかペアリングできるお店みたいなところをねずっと気になってたのでそこ行きたいって言ったらいいよって言ってくれてデート行ってくるんだけどデートって言ったからさみんなえ彼氏って思わないかサムネにねもういるもんねデートって言っても親友とデートなんだけどそのために私は自分の体をスクラブしてスキンケアをしっかりしてって可愛すぎない<笑>昼からワイン行きたかったお店行って夜もご飯ワイン飲んでっていう感じの一日でもしかしたら買い物もするかもっていう感じなのでちょっと楽しみなのでルンルンで寝たいと思います暑いここでいいかしらおはよう次の日になりましたメイクもして着替えもしてあとリップを塗るだけっていうところなんだけど最近ねこのリップがめちゃくちゃお気に入りでこのリップしか使ってないっていうぐらいなんだけどフレシアンの、えっと、マイルドっていう05番の色こういうねなんかちょっとねとろける系のリップなんだけどこれがめっちゃ可愛いので最近もうリップライナーも使ってなくてもうここ2週間ぐらいこのリップしか使ってないんだけどなんかねナチュラルにチュアンチュアンな,なんかなんて言えばいいんだろうなポテッとしたリップになって超可愛いのオーバーにしすぎるなんか餅とかがすごいいいわけじゃないんだけどこの質感とか匂いとかなんかねこのもったりした感じがすごい可愛くて最近はもうこれ1本しか持ち歩いてないちょっと手が汚れちゃったこれめっちゃおすすめこのカラーが本当に可愛いこの絶妙なオレンジちなみに今日は黒のワンピースで中にこの H&M のトップスを着てアクセサリーはこんな感じで全部シルバーでいきまーす最近シルバーアクセサリーがね好きで今日さずっと行きたかったねアイスとワインがペアリングできるお店も夜に行きたかったお店もお盆っていうのもあるのかな飲食店がお盆関係あるのか分かんないけどとりあえず今日がちょうどお休みでだからちょっと予定変更っていう感じで違うところに行こうかなっていう感じなんだけどとりあえずそこを今日行こうとしたところが予約取れなかったから朝急いで、あのー、どこにするって言ってあの探して予約とかはしてなくて入れるかなっていう感じなんだけど夜はとりあえず他のところで大丈夫そうなんだけどとりあえずちょっとね動画撮れると思うのでショック本当に行きたかったのだけどまあまた来月とかの楽しみに撮っとこうかななんか。夏だからやっぱさアイスとワインのペアリングって今がベストシーズンじゃんだからまあ来月あたりまでに行けるようにほんとおすすめめっちゃおすすめっていうか行ったことないんだけどめっちゃ動画にもしたかったんだよねだからちょっとショックなんだけどとりあえずまたいいところ他のいいところも見つけたのでそこに行ってこようと思います
まだちょっとあったかいんだけどちょっと食べてみるおやつに今3時過ぎたんだけどキャーすごいめっちゃいい感じ生地さ生地から作ったからさ大丈夫かなと思ってたんだけど全然めっちゃいい感じだよ食べてないからわかんないけどあ待って写真撮ればよかったかなじゃんえめっちゃいい感じなんだけどちゃんとプルプルちょっと待ってこれは絶対に美味しすぎるんじゃない大成功じゃないあやばい中身のさ具がさ多くてさ崩れるやばいやばい崩れる崩れる崩れてるこれでいただきますちょっと今日ずっとデスク作業しててドスッピンなので
顔映さずいただきますおやつうんおいしいいい感じこっちの端っこの生地もうんうんうんパイ生地みたいな感じではないけど全然なんて言えばいいんだろうなちょっとパンっぽくて普通にちゃんと小麦粉っぽくて美味しいうん中の具材も野菜たっぷり大好きだから美味しいキッシュハマりそうめちゃくちゃ朝ごはんとかにもランチとかにもいいと思うもっとねしっかりボリューム野菜とかサラダとかと一緒に食べれば素材と卵の味って感じで美味しいするのオーガニックのシャルドネの、えっと、前に飲んだオーガニックのシャルドネじゃない方が売っててそれを買ってみたんだけどこっちの味そんなに好きじゃないかもって思ってなんかこのする結構激推ししてたんだけど私こっちのラベルじゃない方のオーガニックのシャルドネの方が好きだっただからこれ2日前ぐらいに開けたんだけどまだ飲み終わってないいつも美味しかったらねもう1日で全部飲み終わっちゃうんだけどあとこの前アイハーブで買ったさこのフローズンアイスみたいなやつちょっと食べてみようと思って今初めて冷蔵冷凍したやつを食べてみるマンゴーをオレンジにしたえうまっめっちゃ美味しいんだけどそうこの前友達とお出かけした日からちょっと経ってしまっていてもうすでにボンボンってね、他の撮影をしたかったり、それを編集してたりってしたら、数日経ってしまっているんですけど、ここにあるカルティエちゃんですよ。じゃーん結構前にどっかの動画で、あのー、友達とアクセサリーとか買うかもみたいな感じで確か言ってて、それを覚えてくれた方が、私がね、インスタのストーリーにこれを買った時にあの匂わせって言って指輪の部分を隠してあの写真を載せたんですねでめちゃくちゃその後メッセージ来ちゃってマジでみんな勘違いしすぎって思ったんだけどそうだよね匂わせとか言うから、まあ、勘違いさせようと思ってちょっと楽しんじゃおうと思ってそういう投稿をしたんだけど全然あの親友とお揃いで買ったラブリングなんですけどで私はいつもこの中に、あのー、アクセサリーは入れてるのでこの中に入っちゃってるんだけどまだ箱は開けてなくてさちょっと開封の儀を動画でしたいなと思って開けていいですかじゃーんじゃじゃーんって言っても中身は入ってないんだけどねじゃーん狙ってこのカルティエのさこの箱がかわいすぎるんですけどちょっとこの赤い箱がかわいすぎるんですけど開けますじゃんじゃんパンパカパーンあれどうやって開けるのこれなんかねじって今回してたけど全然いらんもんだったわここをポチって押すだけだった可愛い,いんですけどマジでちょっとさ本当に私アクセサリーをなくすから怖いんだけどとりあえずあの一軍たちを今ここに入れているのでこの中にで息をしてるんですけどえっとね中指にお揃いで買おうと思ったのね。で、私は中指のサイズで、こんな感じでぴったりなんだけど、なんか同じ号数だったの、うちら。で、同じ号数で買おうとしたら、そこの六本木の、えっと、店舗に、一個しかない、みたいな。あの、全部のサイズが一個ずつしか置いてないっていうふうに言われて、で、親友が、えっと、このサイズを譲ってくれて、人差し指でも親友良かった、みたいで、ゆいが、人差し指用の、あのサイズを買ってくれて当日2人とも買うことができたっていう感じなんだけどそう30歳のお祝いに2人でラブリングをお揃いで買うというね
めちゃくちゃずっと欲しかったリングだったから大満足で私はこの中指用に買ったんだけどこのねいつもつけてるリングと重ね付けするのがめっちゃ可愛いなと思ってこんな感じで最近はつけておりますでもちょっと傷ついちゃうの怖いんだけどまあまあまあまあまあもう一生つける気でいるから傷ついてもいいかっていう感じで一生もののまたアクセサリー一生もののアクセサリーってでも持ってなかったかもしれないなんかでもこの時計とかは結構もう10年ぐらい使ってるかななんかアクセサリー私本当苦手でさピアスとかも全然安いのでよくてあのフープの別にピアスついてればいいなっていう感じだったり指輪とか腕系は本当にあると寝れないしお酒飲むと取っちゃうし結構この辺がダメなのねあのついてるのが。だからピアスだけはね全然気にならないんだけどリングってほんと怖いなって思いつつでもリングずっと欲しかったしゲットしたんです嬉しいちょっとほんとに大切にしようっていう感じでもう一生一生つけていくこのつけ方かわいすぎないてかいつもつけてるリングが中指には入らないのでこのキラキラちゃんがなのでこっちの指で重ねてるとちょっと緩いんだよねだから心配なんだけどまあまあまあまあ落ちることはないでしょうっていう感じでこんな感じで私の指が可愛くなりましたもうねあの日は完全にプライベートだったからこう動画に向かってあの喋ったりっていうのが全然できなかったっていうかまあそんなにする気がなかったからあんな感じで音あ声なしっていう感じだったんだけどお店自体めっちゃあそこのパフェのお店とかすごくてなんかバジルとか入ったようなパフェ桃すももと中に入ってるなんかパンナコッタ絶対パンナコッタじゃないんだけどみたいなテクスチャーのあのなんかいろいろ入ってるから分かんなくなっちゃうんだけどバジルの味だったりしてめっちゃ美味しかったんだけどその後えっ、ー、とーも夜もワイン飲んでたりしてワインもどこも美味しくてただ私の心残りは本当にあのアイスとペアリングができるお店に行けなかったことででもそのおかげであのパフェのお店は知れたからあそこはそう表参道から全然歩ける距離にあって全然最初空いてたんだけどちらほら人入ってきて最終的には結構いっぱいになってた感じですごいおしゃれな夫婦とかが。いっぱい来てたそんな感じで今回はちょっと出費の Vlog でもあり最初はサプリとかも紹介してたりしたんだけどあのサプリあてか今日も飲もう見た目に飲むももうなくなっちゃってかゴミ捨てろよって感じだよね最後の一袋最後っていうかまだストックあるから最後ではないこの箱の最後のストックをあストックじゃないもう何言ってんだ最後の袋を開けましたあれあ反対だよいしょ何度飲んでも美味しいこれなんか甘い甘いレモンみたいなコラーゲンの方も早く目が割り始まんないかな目が割りで早く買いたいんだよねもう私もストックないこれで終わっちゃうので早く買わなきゃこれで明日も元気に過ごせるといいなよしそんな感じで今日は寝たいと思います。今日早いよ。今日まだ10時51分。いつもね、12時過ぎとかになっちゃうんだけど、今日ずっと昼間作業してたので、全然早く寝れそう。最近ちょっと早く寝るっていうことを心がけてて、なんかね、めっちゃ生理不順とかになっちゃって、だいぶホルモンバランスほんと崩れてて。ちょっとダメだなっていうことでホルモンバランス崩すのが一番さなんかいろいろと良くないからちょっとこのワイン飲んで飲み終わったらもう早く寝ようと思いますっていう感じで今日も見ていただきありがとうございましたよしってな感じで皆さんおやすみなさいまた次の動画も楽しみにしててくださいおやすみ